Kabul, Afghanistan. It has been six years since the Taliban were ousted, and the new government, known as the Karzai government, took control of Afghanistan. Billions in aid money and renewed interest in the area has led to changes in Kabul. The country's capital appears to be quickly modernizing into a livable city. Visible in today's Kabul are many new buildings with Pakistani-style blue and green glass windows, deluxe shopping centers, international restaurants, and palatial homes. These images of Kabul give the impression of a modern, safe, and secure city that offers a comfortable life for its residents. But that is far from reality. In truth, it is almost the opposite of what it appears to be. In between the palatial homes and sprouting modernity festers the undeniable presence of poverty, lack of educational facilities, hunger, high rates of unemployment, lawlessness, bribery, illiteracy and corruption in every level of government. These damaging and unwelcome fibers in Afghan society have paralyzed the country. What is happening to Afghanistan? The construction of Western-style shopping malls, coffee shops, and five-star hotels have only been for the purpose of making more money for the elite Afghans who, with the exception of a few business people, are drug traffickers, warlords, and corrupt government officials. These are the people cashing in on the donor aid money meant for suffering Afghans. In a country where $70 is the average monthly salary, who can afford a $15 t-shirt or $5 an hour internet charges or a $300 a night hotel stay? Who are these facilities being built for? Do Afghans need Las Vegas style wedding facilities? Do these businesses create sustainable employment for the population? The $20 spent on a typical entree could feed a family for a month. Quiet a hungry child's cries. Replace disability with a multitude of abilities in lives of the maimed and disabled. It can take children who are deprived of an education and forced to work off the streets. Unfortunately, these old problems seem to pale in the glow and newness of a modern and liberated Kabul. In the same neighborhood where you see kids swimming in water polluted with feces, a five minute drive will take you to the Beverly Hills of Kabul where billions are spent on the highest luxuries. The gap between rich and poor can't be any more visible. The government has deprived the population of the most basic needs, which is water, power, and proper schooling. Over 80% of Afghanistan remains without electricity and clean drinking water, although billions of dollars have been wasted in the reconstruction process with minimal results. شکایت 
میتونه که دیگه مملکت زندگی کنه و متباقی کسای کاستا بی میرن باید چی دیده جنگ مورد دیگه شم دیره کم بیم میرم یه حکومت آقای کارزای است حکومت آقای کارزای ما دو سال پیش هم دادم مردم بیشتر خوش بین بودن حالا چی تو فریب داد آقای کارزای باید اگه حکومت میآور روی کار که مردم میتونه سازو استفاده کنه مردم میتونه سایب یک لقمانان شه مردم میتونه که در جامعه که به دیگه خود برسه ولی یه حکومت پالیسی رو آورده که برادر یک پالیسی سرمایه‌داری است غیر تمام شهر و تل شده و و سرمایه‌دار باشه دیگه کار کردن نمیتونه افغانستان مقصر اوزای فیلی افغانستان می کسای سن که در چوکی ریاست هستن مثلا وزرا هر کدام جیب خود پر پر میکنن و با نوبت خود میگروزن میرن پشت کار خود تو سابق هم بته بود عالی هم متاسفانه قمانون های جهادی همه قدر کردن که ورود از افغانستان کشیدن و بعد از کدام من قلاب نبود از افغانستان و بعدش نفسانی بودن بر نفس خود کار میکردن و بعدش هم که راستی در رای رضا به خداوند کار میکردن اونا شهید شدن و رفتن از دنیا و فعلا کسایی که هستن اینا فقط به حیث جیب پور کردن خود هستن کار دیگه ندارن برای به غریب نیستن و حال یک مسقال مواد نیسته معلم ببینه ماش در دونی مدارپه یا یک مامور دونی مدارپه این مجبور است که برشوات دست بزنه این مجبور است به دوزی دست بزنه این مجبور است به قاچاق بری دست بزنه حکومت یک هم نمیشه بود رای علش برادر خود چی میبینی رای علش دست دولت است که مکایی که خارج میشه باید اینه غصب نشه و پول آیدات فابریکات تاسیس شه برادر فابریکای کات باید در کار شه مردم کار کنند مال خارجی تیار باید در افغانستان قطع شه مال خارجی در افغانستان به درد نمیخوره مردم به کار شه مردم کسب خود کار کنه بود دوز باشه خیاط باشه در نداب باشه جولا باشه هر چی که می باشه باید اینجا خودش تولید کنه در ضرورت که تولید نباشه و از خارج بیای مردم اصولاً میشه غریب از بین میره اس هر چی که گفتم که به کوریز و کورنس چیز نیست هیچ جای را نگرفت هیچ فایده ای نکرد اول دیگه هیچ باید نگویم دیگه بخو باقی بگو باقی شکایت بکنی چیز هم به کوری هم نسبت خوری سر کل چیز مثال یک چیز کار نشه میدید در دفتر از پیش تا که پیسه ندی کار تجرا نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم فهمیدی امی خواهش دارم که مردم افغانستان غریب شه بدبخت نکشید با با تیر و تفنگ بکشید این مقاگر مردم مجبور است که کارای داشت شایسته دست بزنه دیگه دوزدی و چونو شپاول وقتی که شکمیش گوش نباشه دیگه مجبور از دیگه در پوچه خیلی پای ما از کار ماندیم بازخواست موتر پولیس ما را در بغل دیوال پوچه کده اینه مالی خود سای منصب لکس استاد سایل میکنم دیلوارش ما را پوچه کده ولی این از کار غریبی مانده امنیت امنیت چی؟ در را می رفتیم پوچه کد در موتر ما را د ما گفتم چه کنیم که زور ما نمیرسته اگه نت حقیت هم یاد آدم نام شمسی شریفی استم مسئول دفتر ایش بی دبلیو هستم در بخش زنهای بی سواد فعالیت دارم هم درس سواد آموزی و حقوق سهت هم میاموزن در زم کار ارفه رو یاد میدیم حدود کار ما در حدود شهی سال شده که کار میکنم فعالیت میکنم در زمان طالب فعالیت کاری ما بوده فعلا هم کارم جریان داره اوزای فیلی کابل فعلا خوب است نه چندان خاطر که کار برای مردم نیست دولت دولت بسیار اما تو چی بگویم با استگی پیش دولت دوری خود را پیش میبرن فعلا خانمایی که پیش ما هستن و شاورهایشان بیکار دستشان گرفتگی در خانه بیکار هستن و همین صدا میزنن که کار هیچ پیدا نیست هیچ پیدا هیچ کار نیست برای شاور ما کار نیست بر خود ما کار نیست فابریکا تاسیس شوه کار شوه مگر کار نیست خصوصا که در کابل به این شکل است اطرافش خوب به تورمون بیکار دست بر خود به اندازه آخر بیکاری است دست به جنایت های زیاد می امیال اقتطاف زیاد است امی لحظه که من در دفتر هستم به امنیت دفتر رو بگیرین که خدای نخواسته کدام زنی که ما همه کار کردیم امین خانم ها رو ازیت آزار مردم نکنم خصوصا خود ما رو در مجموعه تر است که افغانستان خود یک حالت هست که واقعا پرابلم ها زیاد است خب آدم ادارات دولتی مثلا همیشه در باریش در تلویزون ها و در اخبار و در اطلاعات جمعی و در مطبوعات صحبت میشه که مشکلات زیاد است. خ 
خب مشکلات هم از خود یک علت داره مردم مشکلات دارن مثلا معاش بسیار کم میگیرن و این معاش کافی نیست برای زندگی از و مجبور هستن راه چهار دیگه بپالن وقتی که ما و شما از اروپا و امریکا میایم طبعا وقتی که حالت میبینیم در نظر ما میگ کاملا یک فساد است لیکن در مجموع در عقب این فساد مجبوریت ها است که مردم دارن یعنی ما و شما که اگر ما خود دولت بگوییم چیز تال نتونستیم برای ازو پیشنهاد بکنیم که بهتر تو رشوت نگی خی ما برای تن قدر معاش میدیم یعنی پلیس ما نگفتیم پلیس ما میگه یک هزار روپیه معاش از من تو باید نمیشه استاد باشی لیکن باید یک الटरनेटیو موجود باشه اول زمینی کار برای انسان ها باید مساعد شه و کار که یک یک پرداخت خوب شون ما فکر میکنیم فسادا خودش با داستا از بین میره و اگر الटरनेटیو موجود نباشه برای مردم چیز پیشنهاد نشه این مشکلات هم تو خاط بود و ما هم دچار هستیم صاحب در دفتر که میریم کار ما 5 روز در روز بند است تا که مجبور هستیم یک کسر مهمان بکنیم یا هم چیزی که مروج است معمول از اینجا باید این کارا رو آدم بکنه دیگه از جامعه آدم بیرون رفتن هم میتونه نام مستوره سوالات محمد لطیف دمی مسه کار میکنیم به اس حقاق دیگه من چیز کم یک سال میشه از یک سال اضافه تر که ما میجه کار میکنیم دیگه پیش از او شش ما به حساب شاگردی بودیم اینا لین چند ماه دیگه میشه که به حساب استاد هستیم کار میکنیم امین دیگه چی بگویم به حساب روزمره دیگه این میکرای رای ماس میگیریم دیگه به حساب ماشای ما مشکلات داریم که ماش نداریم این فروشات ما صحیح نمیشه مشکلات خانگی ما بسیار زیاد است فلای ما و نمرای ما از کودکستان سعی اینجا نداریم باور کنید که شاورم دو سال میشه بیکار است مزدکاری را میاد داره نجاری را میاد داره هر کاری که بگی یاد داره من تا اینی می نفرای کسان پاکستان میایند اینی می جاره میگرند حالا بسیاری کارا را اون اینی می نفرای پاکستان است که نفرای خود امرای خود میارن نجاره میگرند کار پیش میبرند همی حالا بسیاری نفرا بیکار هستند از خودم شخصا خودم شاورم دو سال میشه بیکار این میالا مگه باور تا نمه میتونه خانه بره ببینه که از خانه یا نه دولت برادر دولت خدا نیک شوگم کنه به ما چیزی برادر خیر شتال رو نرسیده برای کرده سایبینی اول سلام است بعد سلامی نمیست که در ملکا در دشتا که از مردم ها یک ظالم طبقه است که کسای در اونجا خونش ریخته او جهاتا کده قطعی وروسی کافر سردمی خاک و وطن خود او را مردم های ظالم اماده از دعا و دشتا قبضه کده در دولت که میریم او رشوت داره پیسه داره پرسانی از او میشه از ما حق ما ناکس از او ناکس حق میشه اینه میارد ما در جای اینده می خاکوی افغانستان دیر می لوگر این ولایت لوگر در بیست دشت یک آدم های وحشی و سارایی هم آده به زوری پیسه اونجا تصرف میکنه این مردم هایی که خانه نداره غریب بیکاری از این منطقه و خریه هست او را کسی جای نمیده در منیست روز به روز عملات انتحاری زیاد شده میره روز به روز انفجارات در هر نقطه زیاد شده میره و چون افغان های ما از بین میرن متظرن میشن افغان های ما به تشویش میباشن به این خاطر من فکر میکنم که اگر امی حالت باشه یا این امی حالت که هست فکر میکنم که دوامدار شوه زیادتر شوه یا پیشرفت خواهد کرد دلیلش بی توجهی رئیس به دولت هست اگر یعنی نمیتونن کنترل کده نمیتونن اداره درست داشته باشن میربانی بکنن یا کسی دیگه را پیشنهاد بکنن خودشان شرافت مندانه میتونن که استعفای خدا بدن در غیر از او ای حالت خوب بر مردم بسیار مشکل است برای او ایده هموطنای ما که در خارج است مشکل زیادتر بر اونا است که میخوان لی چند سال میخواستن بیاین افغانستان ببینن وطن خدا اینجا زندگی بکنن و اگر حالا جریان داشته باشه هیچ کسی جرات نمیکنه امنیت روز به روز خرابتر شده میشه نظر به سه سال پیش چهار سال پیش بیکاری ها زیاد شده مامورین ملکی بیکار شده سه مسوا بیکار شده یعنی می باعث میشه که تمام مردم پراگندی میگی برشان رخ بیته و هر کار مرس اطرف خواسته باشن میرن و یعنی بینظمی که در حکومت افتاده به میخواد همیشه بیکاری هاشه من اصلا سخی فرهاد هستم و یکی از افغان هستم که از مدت سی و نیم سال به طرف بعد از تقریبا بستاشت یا سی سال به افغانستان برگشتیم و یعنی سی و نیم سال است که من در کابل زندگی میگم تغییراتی که من خودم درک کردیم در ظرف سی و نیم سال گذشته متاسفانه که همه منفیست سی و نیم سال پیشی که من به کابل آمدم 
فضای کابل یک فضای پر از امید یک فضای پر از آیندنگری مثبت بود اما روز به روز اما امید جای خدا به نایومیدی داده و آیندنگری جای خدا به حال امروز که بسیاری به این فکر هستند که چطور خدا از این ورطه خلاص کنم و دوباره برگردم به مجایی که آمده بودم و یک تعداد زیاد کسایی را که من میشناختم به اصطلاح دستا را بالا انداختن و منصرف شدن و برگشتن به هر جایی که پس آمد. از اونجا آمده بودن اما مهمترین چیزی که نامیدی را به وجود آورده یک حس عدم اعتماد به این دولت به مهارت های این دولت به توانایی های این دولت به نیت این دولت و به آینده افغانستان از در دست این دولت به اندازه که پالیسی های هر مسئول بدبختی ما هستند ناتوانی های شخصی آقای کرزی و کابینه خوشکردهش هم در این رول داره البته اگر فکر کنیم که آقای کرزی غرب به اینجا آورده زیادتر مسئولیت متوازی غرب میشه اگر آقای کرزی بیش از یک اکتور در صحنه نباشه یعنی تر تر راه اوزا اگر او نباشه و تنها یک بازیکن در این صحنه باشه زیادتر مسئولیت متوجه غرب میشه اما اگر آقای کرزی واقعا نیت خوب راجع به این مملکت داره باید ناتوانی خود درک کنه و شرافتمندانه استعفا بده اعتماد نده پاکستان پا تنگ سلو زکایا بهش نختی غم و یا به در مجرستو بطور نیولی و او بالاخره هم داده مونگ افغانستان و مگل شاخر با ما افغانستان تزو و سوال امنیت راغلی ده مونگ ما افغانستان غچه دلتا راغلو نه او کندی ده مونگ غم و خلال نه او امیر ده مونگ غم و خلال نه او یا افغانستان کم سرپرست ده اوم ده مونگ غم و خلال تر واسه پوری کرده پینزش پا گوالو بالاخیل آقای غنلی بیخته خخکری نه چا ده مکتب غم و خلال نه چا ده اوبو غم و خلال نه چوک ده سی ده تشکر ده پار راغل چا پرین تاسی افغانستان تر راغل تاسی ده افغانستان ده خادری زندگی خوام داغ زندگی دست تر واسه پوری غم و خلال کاروبار بیخی استان ده که سرپناه پاری مونگ ایکی آجو چه نه سرپناه است امنه موتر است چه اگه خرط خاله غریبان نرسی موتر نلری اگه پیاده لرزان که بات لچاو که پیاده دل تر را روانی سخشی دوی نیوالا نیستی دوم را پیشی ولای که دی خالق زیاتر خالق لرله چه گو دی موتر کریا و سیتر پیکوار نیرا ولی تو تغذیه پری موتر کریا وار کریا کسیم دکه زیاتر خالق سرمی چه که ما خسارت جبران نپذیری در عرصه فرهنگ ورزشای جبران نپذیری در عرصه فرهنگ ورزشای این ارزش هایی که ما عدیس دادیم طور مثال ما زمان گفتار مردم ما عوض شد امروز مردم زمان گفتار شیرین فارسی دلیل ندارن یک زبان گفتاری پر از خشونت را در مردم ما میره که یکی از خسارات جبران نپذیر است که دامن گیره مثلا در گذشته ها مردم افغانستان کلمات و گفتار و صحبت هایی که داشتن بسیار با لحجه دلی شیرین صحبت میکردن اما در حال حاضر تحت تحصیل شرایط جنگ و باران زمان مردم کنن عوض شده بسیاری از چیزهایی که در جامعه ما دیروز ارزش بود امروز به ضد در ارزش تبدیل شدن مثلا اعترام به امسایه اعترام به یک کسی که مراجع می کنن اعترام به مؤثر اعترام به کارمندان نمانده دیگر رشوه رشوه گری یک یک امر بسیار ناپسندی بود در جامعه ما کارمند دولت معمولین دولت افتخار از این داشتن که به پول اندک زندگی شرافتمندی داشته باشن اما امروز رشوت فرهنگ شدن در هر جایی که مراجع می کنن اولین پیشنهاد طرف همیست که چقدر پول برام میدی و در حال حاضر رشوه ستانی و رشوت گرفتن نه تنها که ناپسند نیست که افتخار را میشن که این یک تغییر فرنگی است این زمان میبره که ما این ضد ارزش دوباره تبدیل کنیم به ارزش های جامعه یکی از آثار و طبعات منفی دوره بوران بیست و چند سال ما مسئله گرایشات قومی است که این گرایش بسیار پررنگ شد تا جای این گرایش ادامه پیدا کرد و پیشرفت کرد که 
حتی منافع ملی نادیده گرفته شد هویت ملی نادیده گرفته شد هویت قومی بود حتی در می حد گرایش قومی هم بسنده نکردن بازم در بین اقوام بازم در گریه شد که این یکی از آثار بود این گرایش قومی علر و عوامل زیادی داشت من فکر می کنم این گرایش در 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 وجود آمدن این گرایش قومی نه تنها که جهل و نافهمی اونا حاکم شد و که حتی تشویق همسایه ها Throughout history, Afghans were skilled craftspeople and hardworking. Women alongside men have been working hard to survive. While living under strict religious and cultural rules, the women have found ways to contribute to society. Despite world perception of women being confined to domestic work only, they are struggling to support their families and are many times the only breadwinners for the family. The most common jobs for women are jewelry making, carpet weaving, and tailoring. Since education was banned for six years by the Taliban, women and girls are now working twice as hard to educate themselves through accelerated learning programs. Their desire and goals being to become productive citizens. Due to economic hardship and unemployment rates as high as 40%, People of all ages struggle to survive. Afghanistan lacks any federal assistance programs such as social security, unemployment services, or welfare. Therefore, many children, elderly, and disabled people must work to get by. The majority of working women are in the carpet weaving industry, which pays nominal wages. Unfortunately, many children as young as five also work in this industry, and the internationally backed government has done little, if anything, to protect these children. In order to eke out a living, people do anything to earn a few pennies. Lack of manufacturing and production in Afghanistan force people to take measures into their own hands and do work such as gathering wild vegetation and selling it alongside the road. <laughs> Many Afghans are still dependent on livestock for hauling materials, plowing their fields, and even basic transportation. The Afghan people ask not for free handouts, but for a chance to earn a decent living.
Once known as the Switzerland of Asia, Afghanistan has some of the most beautiful landscape in the region. Although it's undergone 30 years of war, Afghanistan's scenery seems to be as resilient as its people, with a pristine countryside that often seems remarkably untouched. Traveling in any direction, a visitor will find natural beauty and breathtaking vistas. Rivers are the veins of Afghanistan, flowing in every direction and giving life to the most remote areas. Villages resemble paintings of a bygone era where life was simple and far from the grip of materialism. Tranquil towns, one after another, demonstrate the Afghans' desire for peace. One cannot imagine these places had been through so much conflict and civil war. Absent in these green valleys is any sign of pollution. The crisp air carries the scent of pine trees and the sound of rivers. Houses blend with nature, giving way to their surroundings. Afghanistan is a magical land that invites the observer to experience the harmony of a people who work with as well as respect nature.
mountains stand like proud noblemen, self-assured, unconquered, and whispering to the soul of the viewers the secret of its diverse landscape and rich history. The remains of the Red Army are still a fixture in Afghanistan. The 1979 invasion of Afghanistan by the Soviet Union and its defeat should have been a good lesson for the world's superpowers and their egos. Afghans have fought many invaders to defend their land. In 1919, they defeated the British Empire for the third time over a period of 70 years. Before that, they fought the Greeks, the Turks, the Arabs, the Persians, and the Mongols. Afghans are mainly tribal people who live by tribal laws and codes. Freedom and Islam are ideals they will readily die for. Despite the self-congratulatory rhetoric from Washington and London claiming the liberation of Afghans from the Taliban, Afghans know that going into their country in 2001 wasn't a humanitarian concern, but a political move prompted by the September 11 attacks. When the United States and its coalition helped oust Taliban, it opened a window of opportunity for ordinary Afghans to resume their daily lives. Five years later, Afghans are losing Afghanistan again. What went wrong? Was it the implementation of wrong and weak policies by the lawmakers in Washington? Was it necessary to reconcile with the warlords that the U.S. has done repeatedly? The warlords are comprised of the freedom fighters who fought during the Russians' invasion and militiamen who've committed unimaginable and unforgivable atrocities. <music> Afghans still remember the horrific events that took place all over the country. The killings of thousands of innocent people, torture, rape, abuse, mutilation of women, child trafficking, drug trafficking, and much more. Policymakers in Kabul and Washington have made it possible for these criminals to not only surface again, but also gain enough control to run the country's shaky government and rule the same people they have been torturing for decades. Washington turns a blind eye to all of this. Most Afghans consider them as the cancer of their society. <laughs> The U.S. became an ally with the enemy of Afghans. The public lost faith. The government is losing credibility and Washington is still asleep. The U.S. should learn from Afghanistan's history. Going against Afghans can topple an empire as it has in the past.
Islam represents a potentially unifying symbolic system. This system offsets the divisiveness that frequently rises from the existence of a deep pride in tribal loyalties and the abounding sense of personal and family honor found in multi-ethnic societies in Afghanistan. Mosques serve not only as places of worship, but for a multitude of functions, including shelter for guests, places to meet and exchange ideas, the focus of social religious festivities and schools. Almost every Afghan has at one time during his youth studied at a mosque school. For many, this is the only formal education they receive. A great many are dedicated to the remembrance of the miraculous feats of Ali, the first Imam of Shia Islam. He is believed to be buried at the nation's most elaborate shrine located in the heart of Mazari Sharif, the Exalted Shrine. Hazrat Ali is revered throughout Afghanistan for his role as an intermediary in the face of tyranny. Festive annual fairs celebrated at shrines attract thousands of pilgrims and bring together all sections of communities. Pilgrims also visit shrines to seek the intercession of the saint for special favors, be it a cure for illness or the birth of a son. Women are particularly devoted to activities associated with shrines. These visits may be short or last several days, and many pilgrims carry away specially blessed curative and protective amulets, tawiz, to ward off the evil eye, assure loving relationships between husbands and wives, and many other forms of solace. Hope is a beautiful word. Without hope, life is meaningless. There will always be hope. There will always be people who truly and passionately bring hope to the people of Afghanistan. Mr. Tamiz is a good example of that. He does a lot more with little personal resources than the entire government of Afghanistan with billions on hand. This is This اگر شوا ما خودم از ریسورس شخصی خود و از کمک دوستا خود یعنی می دیره می سرخوا کلش برایشان بسیار وسایل اولیه که از قبیل آب است از برق است مواد غذایی برای اطفال است اینا رو تهیه کنیم دیگه نمی آرزوی ما پورا می باشه البته در پهلوش بعضی صنایع دستی بعضی کارهای خرد صنایع بسیار کوچک و بسیط می تانیم که در این منطقه بیاریم که مردم در اینجا بمانن و ضرورت نباشن که اینا به کابل کوچ کنن حالی بعضی تغییراتی که اینجا آمده یک تعداد از دیهاتی های ما که به کابل انتقال کردن اونا علاقه پیدا کردن که پس بیاین اینجا دیگه از اون نگاه امید است که همین کانسنتریشن همین تمرکزی که به طرف کابل که همه می خواهند در کابل باشن اما پیش کنه که مردم پس بیاین به دیهات دیگه اینی فعالیت های است که آدم میتانه و هر کس در منطقی خود هر کس در جای خود ما در این منطقی خود شروع کردیم ما امید دارم که دیگه جوان های افغانستان دیگه مردم های افغانستان در هر جای دیگه که هستن از این منطقی خود شروع کنند و بعضی تغییرات در محل خود بوجود بیارن که اگر ما هر حچ افغانستان بهبود بتیم هر جای که ما یک اصلاح بیاریم در هر جایی که ما با مردم خدمت کنیم باز افغانستان کلش امید است که تغییر پیدا کنه و مردم ما ضرورت دارن مردم ما بسیار رقیب افتاده است اما فضل خدا که طبیعت ما بسیار خوب است تکلیف پاپولیشن نداریم تکلیف اقلیم نداریم تکلیف هایی که دیگه کشورها باش مشت گریبان است ما هیچ نداریم ما فقط 
ری ارگنایزیشن با یک منیجمنت کار داریم که یک چند نفر بیاین و این مملکت منیج کنه و همچنان یک تحول ذهنی در بین مردم بیاره مردم فکرش ما باید تغییر بدیم وقتی که فکرش تغییر دادی باز جسمش هم تغییر میکنه محیطش هم تغییر میکنه از او خاطر است که ما می پیشنهاد خاص برای جوانای افغانستان کردیم که بیاین در یک تفاهم بیاین در یک وحدت بیاین در یک فضای آرام با هم زندگی کنین و این ملک بسازین چی یک ملک قشنگ است رو به خدا بی بی مسو جان که کوهای قشنگ پر از برف این فضا ای هوا ای, ای همه طبیعت که خدا برای ما غنیمت داده با ما مهربانی کرده از این باید استفاده کنیم که مردم ما آرام شو یعنی آرزوی ماست برخی از این به اساس چرخ آسیا بود چرخ آسیا خود از چوب ساخته شده و گشتاندن از بسیار کار سخت است باز ما پار سال هم رای یک چند نفر گفت زدم گفتن در جلال آباد حالی یک تخنیک جدید جور شده که چرخای آینی جور میکنه که او چرخای آینی توسط بولبرینگ میچرخه یعنی به بسیار آسانی با او کم و با سرعت فاقلاده باز رو ما پار سال تبدیل کردیم seeds in their mind in this age, anti-violence, anti-corruption uh, and honesty and decency, that's going to grow in their mind and become a good civil uh, member of the society. So I think the focus should be on this generation. The older generation, unfortunately, is beyond uh, reach, but these are the ones that we should uh, help not to fall into some of those uh, social problems that our uh, grown-ups have fallen. So I think uh, you're not going to see immediate benefit from them, but give them five, ten years, these, gonna be, uh, these kids are going to be quite active in social changes and uh, good behavior for society. So this is the, the, the age that uh, you have to uh, approach them. Once they go, beyond a certain age, then they become uh, unapproachable. اکثر می کسای یک دست از اینا بودان از اینا می رسو چی توانایی دارن مثل آقای تمیز واره بیاین یک قریر سپانسر کنن چی در نایی مکتب سیا در سیسه برق سیا در حسه آب نوشیدینش حالا اینجا آب نوشیدین دیگه آقای تمیز اینجا یک ماشین تیار کده از چل متر عمق اینه می کشه که دایی مردم قریه از این او می گیره چل متر عمق و این بسیار کارهای بسیار مفید است و مردم هم از این مندار استن مردم هم بسیار خوشحال استن و من یقین قابل دارم کسایی که تحصیل کردن اینا با چهار چراغ علم که در دست از ایناست میتونن پروبلم هایی که دگرام کنه و پینجا سال سی سال حل کرده نتونن اینا بزرد سی ماه شش ماه هفت ماه باید مبلغ بسیار کم ایره تقریبا اجا کنن آقای کرزه ملامت میکنن آقای کرزه اکسنبول هست در جای یک رئیس جمهور 
هر کاری که می اگه تکسی وانم غلطی میکنه میگه آقای کرزه برادر به این مورد قانون بیاد ترا قانون کرزه نمیتونه خود ما کتش کار کنیم شما کار کنیم این جوانا کار کنیم من افغانستان بچه هنیو سلطان مجوره بود وطن مجوره بود